Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la motricité libre. La motricité libre, qu'est-ce que c'est C'est tout simple et en plus ça fait des économies aux parents, c'est laisser l'enfant acquérir tout seul les compétences, c'est-à-dire qu'on le laisse tout seul faire les choses au fur et à mesure. On n'a pas besoin d'acheter un transat, on n'a pas besoin d'acheter un trotteur. Il est interdit d'acheter un youpala. Là, c'est vraiment interdit dans beaucoup de pays, euh, sauf chez nous. Et on laisse l'enfant tout seul apprendre à jouer par terre, à se retourner tout seul, à se mettre assis ou pas tout seul et à se mettre debout seul. On n'a pas besoin euh, de le mettre derrière un chariot de marche. On n'a pas besoin de lui tenir la main ou les deux mains euh, pour lui apprendre à marcher parce qu'on va lui donner des compétences qu'il n'a pas. Euh, lui, il va croire euh, qu'il ne peut y arriver qu'avec l'adulte. Et donc, il faut vraiment les laisser apprendre, découvrir tout seul et avoir de plus en plus confiance en eux. Donc vraiment, ça fait des économies en plus pour les parents. Il n'y a pas besoin de tout ce matériel qu'on vous vend très cher et on le laisse euh, faire tout seul, c'est-à-dire qu'on ne va pas le mettre assis avec des coussins derrière lui, euh, on ne va pas le mettre donc dans un youpala, euh, c'est-à-dire euh, c'est <coughs> comme une chaise haute avec des roulettes pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est. L'enfant va donc apprendre à marcher en se mettant sur la pointe des pieds, il va donc euh, tomber dans les escaliers, être projeté dans les toilettes, dans le feu, dans le four, enfin c'est une catastrophe et en plus il va euh, mal apprendre à marcher et quand il n'y en aura plus, bah, il tombera en avant tout le temps. Pareil pour les parents qui apprennent à marcher aux enfants en le tenant par les deux mains. Spontanément, l'adulte va avancer les mains et donc l'enfant va être projeté en avant et quand il n'y aura pas d'adulte, eh il va tomber la tête la première. Donc, euh, on achète un tapis euh, ou on le met sur un tapis, on met des jouets autour, on met euh, une table basse sur laquelle il peut s'agripper et c'est tout. Pas besoin euh, de tout le matériel autour. Et en plus, l'enfant aura plus confiance en lui, découvrira mieux le monde et euh, sera euh, plus développé qu'un enfant qu'on met euh, assis de force ou dans un youpala ou derrière un trotteur. Euh, voilà, donc c'est ça la motricité libre. Fichons-leur la paix. Merci pour eux.